সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি গত টিউটোরিয়াল আপনারা দেখেছেন এই লোগোগুলো আমরা কিভাবে বানিয়েছি আজকে আরো কিছু ডিজাইন আমরা বানাই দেখব তো এগুলো সবগুলো সেট করছি সেট করার পর আমি ডিলিট করে দিলাম এবং এখান থেকে আমি টেক্সটটা নিয়ে নিচ্ছি এটা আমি কপি করে নিব আর কি আমি অল ধরে কপি করে নিলাম দেন কন্ট্রোল প্লাস করে আমি জুম ইন করে নিলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি এবং আনগ্রুপ করে নিলাম এইভাবে এরপর কন্ট্রোল প্লাস করে আমি আরও জুম ইন করে নিলাম এরপর আমি টুল বার থেকে লাইন সিগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে শিপ চেপে ধরে ডান দিকে এভাবে ড্র করলাম এখানে আমি স্ট্রোকটা বাড়াই নিচ্ছি এবং স্ট্রোকে যে কালারটা থাকবে সেটা হচ্ছে সাদা কালার থাকবে দেন এখান থেকে আমি অল্ট এবং শিফ্ট কি চেপে ধরে এটা কপি করে নিচ্ছি ঠিক এখানে কিংবা আমি এখান থেকে শুরু করি এখানে দিলাম এবং এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করছি তাতে ডুপ্লিকেট হয়ে যাচ্ছে তাতে এইভাবে এটা আমি কিছুটা নিচে নামাই নিয়ে আসবো এগুলোর মধ্যে যে দূরত্ব একই রাখবো এমন কথা না এটাতে দুই পিটি আছে এটাতে আমি তিন পিটি করে নিচ্ছি এখানে বাড়াই দিচ্ছি এবং এটা করব চার পিটি সরি চার পিটি এবং এখানে আমি এটা করব পাঁচ পিটি ঠিক এই এরপর আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে একটা স্টোক ক্লিক করলাম সবগুলি সিলেক্ট হলো এখন চাইলে আমি এটা উপরে নিচে করে নিতে পারি যেখানে আমাদের দেখে ভালো লাগবে যখন মনে হবে ঠিক আছে তখন আমি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম এবং সিলেকশান টুল দিয়ে সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি পাথফাইন্ডার এই অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম আনগ্রুপ করার দরকার নাই আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এই সাদা একটা শেপের উপর ক্লিক করলাম সবগুলি সিলেক্ট হলো আমি কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস চাপ দিলাম তাতে ডিলেট হয়ে গেল যখন কোনো ঘেরা শেপ ডিভাইড করা হয় তখন তার মধ্যে একটা ময়লা তৈরি হয় আর এই ময়লা দূর করার জন্য আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে একটা ময়লার উপর আমি ক্লিক করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ধারে ক্লিক করব ঠিক এই সবগুলো সিলেক্ট হলো আমি ব্যাক স্পেস চাপ দিচ্ছি বা ডিলেট চাপ দিচ্ছি এগুলো সব ডিলেট হয়ে যাবে এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জি পেশ করছি তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এবং এখান থেকে অবশ্য কন্ট্রোল জি পেশ করার দরকারই ছিল না এটা গ্রুপ অবস্থায় ছিল যা হোক আমি এখান থেকে একটা কালার দিয়ে দিলাম এবং এটাতে আমি ব্লু কালার দিয়ে দিলাম ঠিক এই এরপর দুটা সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জি পেশ করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল ঠিক এই এরপর আমি এটা আবার কপি করে নিলাম আমি অল ধরে কপি করছি এবার আমরা যেটা করব সেটা হলো আমি এটিকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আসলে একটা স্ক্রিপ্ট ফন্ট আমি এখানে ব্যবহার করব আর ফন্টটার নাম হচ্ছে আরটিলা আরটিলা স্ক্রিপ্ট এই ফন্টটা আমি ব্যবহার করছি আর এ ফন্ট যখন আমি ব্যবহার করলাম তখন এগুলো সব আপার কেস হয়ে আছে আমি আপার কেস রাখতে চাচ্ছি না আমি সবগুলি লোয়ার কেস করে দেবো কিংবা টাইটেল কেস করব আমি লোয়ার কেস করছি আর এটা আমি যে জন্য বানাতে চাচ্ছি যে আসলে অনেক সময় স্ক্রিপ্ট ফন্ট আমাদের ওয়ার্ডমার্ক লোক হিসেবে ব্যবহার করা লাগতে পারে তো স্ক্রিপ ফন্ট দেখা যায় অনেক সময় যে বিয়ে সাদের বিষয়ে স্ক্রিপ্ট ফন্টটা চলে তো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি আমি ডবল ক্লিক করে এটা ড্রাক করে নিলাম দেন উইডিং লিখে দিলাম শিপ এবং অর্ড কি চেপে ধরে কিছুটা বড় করে নিচ্ছি তো উইডিং লোকের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে স্ক্রিপ্ট ফন্ট ব্যবহার করতে পারি আবার উইডিংয়ের জন্য যে স্ক্রিপ্ট ফন্ট ব্যবহার করতেই হবে এমন কিন্তু না অন্য যে কোনো ফন্টও আপনি ব্যবহার করতে পারেন আর এখানে আমরা আরও কিছু স্টাইল করতে পারি আর স্টাইলটি করার জন্য আমি এখানে ডবল ক্লিক করছি ডবল ক্লিক করার পরে আসলে আমি এটাকে ড্রাক করব ড্রাক করে এখানে দেখেন নিচে কিছু অপশন এসেছে যেগুলো আমরা জিয়ের যে ডিফল্টভাবে যে জি আছে এখান থেকে আমরা কিছুটা গ্লেভস ব্যবহার করে এটা রূপে চেঞ্জ করতে পারি আমরা যখন প্রথম গ্লেভসটা ব্যবহার করলাম তখন জি থেকে এদিকে একটা দাগ এসেছে যেটা আমাদের বেমানান লাগছে তো আমি দ্বিতীয়টা ব্যবহার করছি আমি এখানে ক্লিক করলাম তাতে এদিকে বের হলো এটা দেখতে অনেকটাই ভালো লাগছে তো আমি এটা রেখে দিলাম দেন আমরা যে সব লেটারেই দিব এমন কিন্তু না দেখেন কিন্তু সব লেটারে এগুলো দেওয়া যাবে এগুলোর অপশন আছে আপনারা যারা সিসি ভার্সন ব্যবহার করেন বিশেষ করে দুই ব্যবহার করেন তারা এই নিচেই পেয়ে যাবেন আর যারা এখানে পাবেন না তারা যা করবেন তা হলো টাইপে যাবেন টাইপ থেকে এই গ্লেভস এই অপশনে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে আমি এটা কেটে দিলাম দেন আমি এইটা সিলেক্ট করছি এবং এইটার আমি এদিকে দিচ্ছি ঠিক এই তাহলে এইভাবে আমরা স্ক্রিপ্ট ফর্ম ব্যবহার করে এবং গ্লেভস ব্যবহার করে ওয়ার্ড লোগোগুলো আমরা বানাতে পারি 
তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে সব স্ক্রিপ্ট ফন্টে যে এই গ্লেপস আপনি পাবেন এমন কিন্তু নয় তো যা হোক এটাতে আছে যেটার নাম হচ্ছে আটিলা স্ক্রিপ্ট অসুবিধা নেই এই ফন্ট আপনাদেরকে প্রোভাইড করব বা যে যে ফন্ট নিয়ে আমি কাজ করছি আপনাদেরকে সেই সেই ফন্টগুলো আমি প্রোভাইড করব তাতে কোনো সমস্যা নেই আমি এটা কপি করে নিচ্ছি আর একটা ফন্ট আছে সেটা হচ্ছে এ আর ও অ্যারন স্ক্রিপ্ট আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি টাইপ রুলটা নিলাম এবং ডি সিলেক্ট করলাম এখান থেকে কিংবা জি সিলেক্ট করলাম এটাও দেওয়া যেতে পারে কিংবা এমনও করা যেতে পারে আমরা আসলে এগুলো ক্লিক করে করে দেখে নেব যে কোনটা আমাদের ভালো লাগে এরপরে আমরা এখান থেকে ঠিক এই যে অ্যারো চিহ্নটা আছে এখানে আমরা ক্লিক করে এই সবগুলো অপশন বের করে নিতে পারি এখানে এবং দেখে নেব যে কোন অপশনটা আসলে আমাদের পছন্দের ঠিক এই আর এখানে যদি দিতে চাই তাহলে আমাদের ডবল ক্লিক করতে হবে আর ডবল ক্লিক করলে দেখেন এখানে চেঞ্জ হয়ে গেল তো এখানে যদি আমি এটা দিতে চাই তাহলে এখানে ডবল ক্লিক করব আর এখানে কিন্তু আমাদের ডবল ক্লিক করার দরকার নেই আমরা শুধুমাত্র ক্লিক করলেই হবে একটা ক্লিক করলেই হয়ে যাবে তো যা হোক আমি এটা দিচ্ছি না এটা আমি জেনারেল যেভাবে ছিল সেভাবে রেখে দিলাম আমি ডিটাকে সিলেক্ট করছি দেন আমি এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি আমি এখানে দিয়ে রাখলাম বা যে যেখানে খুশি আপনারা দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে গ্লেভস আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং গ্লেভস ব্যবহার করে আমরা যে টেক্সটটা লিখছি যে ওয়ার্ডটা আমরা ডিজাইন করছি সেটার একটা ভালো কিছু ডিজাইন আমরা দিতে পারি এরপর আমি এটা আবার কপি করে নিচ্ছি কপি করে না পর এখন যদি আমাদের ওয়ার্ড মার্ক যে লোগোটা এটা যদি বেবিদের ক্ষেত্রে হয় আমি এখানে ডবল ক্লিক করছি দেন এখানে বেবি লিখে দিলাম বেবির সাথে ফুড লিখে দিলাম যদিও আমাদের এখানে ফুড ফোকাস টোকাস হবে না শুধুমাত্র বেবি বিষয়টা আমি এখানে যদি আমরা খেয়াল করি তো বেবিদের ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ফন্ড দিতে পারি আর এই ক্ষেত্রে আমি যেটা যে ফন্ডটা সিলেক্ট করছি সেটা হচ্ছে সোফার শো গুড সোফার সোফার স্পেস হবে সোফার শো গুড আমি এই ফন্ডটা ব্যবহার করছি দেন আমি এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলবো রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম এবং আনগ্রুপ করে নিলাম বেবি ফুডের জন্য বা বেবিদের জন্য যেহেতু ফুডটা মেন না মেনটা হচ্ছে বেবি তো বেবিদের জন্য যেহেতু আমরা লোকটা বানাবো সেটা কালারফুল হলে ভালো হয় আর এর জন্য আমি এটা সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে একটা কালার যে কোনো একটা কালার আমি ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি ঠিক এখানে ক্লিক করলাম তাতে এ কয়েকটা কালার সিলেক্ট হলো এই অবস্থায় আমি ফাইলে যাব ফাইল থেকে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টে এই অপশনে এসে র্যান্ডম শোয়াচ র্যান্ডম শোয়াচ ফিল এখানে আমি ক্লিক করছি তাতে র্যান্ডমলি আমরা যে কালারগুলো সিলেক্ট করেছিলাম এখানে সেট করতে পারলাম আর কি আলাদা করে আমাদের সিলেক্ট করে করে কালারগুলো দিতে হলো না এখন বিষয় হচ্ছে আমি এগুলো সবগুলো গ্রুপ করে দিচ্ছি কন্ট্রোল জি যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হলো যে এই যে আমি র্যান্ডমলি কালারটা দিলাম এটা কিন্তু ডিফল্টভাবে আমি ফিল থেকে যে এখানে ব্যবহার করলাম স্ক্রিপ্ট এখানে এসে ডিফল্টভাবে কিন্তু এটা আপনারা পাবেন না আসলে এটা আমার একটা স্ক্রিপ্ট ডাউনলোড করে এটা ইনস্টল করা তো এটা যদি আপনারা দিতে চান অসুবিধা নেই এই ফাইলটা আপনাদেরকে আমি প্রোভাইড করব তো এটা দিবেন কীভাবে আপনারা আপনারা আপনাদের সি ড্রাইভে যাবেন আমি সি ড্রাইভে যাচ্ছি সি ড্রাইভে আসার পরে প্রোগ্রাম ফাইলে যাবেন এবং এখান থেকে অ্যাডোব এখানে এসে অ্যাডোব ইলেকট্রাল সিসি দুই হাজার আঠারো আমি আঠারো ব্যবহার করি সেজন্য আঠারো দেখাচ্ছে আপনারা যেটা ব্যবহার করেন সেটা দেখাবে আপনারা এর মধ্যে প্রবেশ করবেন দেন এখান থেকে ফ্রি সেটস এখানে এসে এই অপ এই ফোল্ডার পাবেন এখানে আপনারা ঢুকবেন এবং এখান থেকে স্ক্রিপ্ট এটা ওপেন করার পরে এখানে আপনারা কপি করে দেবেন আর আপনাদেরকে যে স্ক্রিপ্টটা প্রোভাইড করব সেটা হচ্ছে এটা এটা আপনারা কপি করে নিয়ে এসে এখানে পেস্ট করে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে এরপরে আমি এগুলো বের করে রাখি আসলে এখানে বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি এগুলো সবগুলো বের করে রাখছি এরপরে আমি এটা এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করার পরে আমি এটাকে বিশেষ একটা ফন্ড দিচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে আনু আনুরাটি রেগুলার এ ফন্ট আমি দিচ্ছি এটা একটা ফিউচারিস্টিক ফন্ট আপনারা যে ফিউচারিস্টিক ফন্ট লিখে সার্চ দেন গুগলে অনেক ধরনের ফন্ট পাবেন আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এ ফন্টগুলো অনেক সময় আমরা টেকনোলজির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি মিউজিক লোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি মিউজিক ডিজে এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি বা গেমের গেমিংয়ের ক্ষেত্রেও আমরা এইসব লোক ফন্টগুলো ব্যবহার করতে পারি তো এটার কিছুই আমাদের করার দরকার নেই আমরা এই ধরনের ফন্ট জাস্ট সিলেক্ট করে কিংবা এগুলো আমরা অনেক সময় নিজের থেকে কাস্টমাইজও করে নিতে পারি আমরা এই সব ফন্টগুলো ব্যবহার করতে পারি তো এটা কিছু করার দরকার নেই আমরা শুধুমাত্র কি এটা আউটলাইন করবো এবং প্রয়োজনীয় যে কালার
আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের ফন্টও ব্যবহার করতে পারি যেগুলোকে গ্রঞ্জি ফন্ট বা টেকচার বা ব্রাশ ফন্ট এই ধরনের বলা হয় তো আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে একটা কপি করে নিলাম দেন সিলেক্ট করে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি জিই এস জেসো আমি এটা সিলেক্ট করলাম আমরা এইভাবে এই ধরনের ফর্মগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং এই ধরনের ফর্মগুলো আমরা অনলাইন থেকে ডাউনলোডও করে নিতে পারি এখন বিষয় হচ্ছে যে এখানে একটা বিশেষ ফ্রন্ট আসলো আসলে আমি এটা চাই না আমি চাই যে আমি যে এই ফন্টটা নিয়েছি এই ফন্টেই আমি এই ইফেক্টটা ব্যবহার করব এমন যদি চাই আমি এটা কপি করে রেখে দিচ্ছি তাহলে কিভাবে করতে পারবো তো যদিও হানড্রেড পার্সেন্ট এই ইফেক্টটা আমি ব্যবহার করতে পারবো না কিন্তু এই ধরনের যে গ্রঞ্জি ইফেক্ট বা টেকচার ইফেক্ট এখানে দেওয়া আছে সেটা আমরা খুব সহজে দিতে পারি আর এটা দেওয়ার জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এরপর আমি যা করব তা হলো আমি এটা বাইরে রেখে দিচ্ছি আমি বাইরে রেখে দিলাম এরপর আমি পাশের ট্যাপ থেকে একটা টেকচার ইফেক্ট আমি কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি আমি কপি করে নিলাম এই টেকচার ইফেক্টগুলো আপনারা যে কোনো ফ্রি সাইড রয়েছে ফ্রি মেনলি ফ্রি ফিক আপনার টেকচার ইফেক্ট লিখে যদি আপনারা সার্চ দেন তাহলে এগুলো পেয়ে যাবেন এবং ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন এরপরও আমি আজকে যেগুলো দেখালাম এগুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করবো ইনশাল্লাহ এরপর আমি এই ট্যাপে চলে আসলাম এবং এখানে কন্ট্রোল ভি করলাম আচ্ছা এখানে কন্ট্রোল ভি না করলেও হতো আমি এটাকে আবার সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স করে নিলাম মানে কাট হয়ে গেল এরপরে এটাকে সিলেক্ট করে আমি যা করব সেটা হচ্ছে আমি উইন্ডোজ যাচ্ছি উইন্ডোজ থেকে আমি ট্রান্সপারেন্সি এই অপশনটা সরি এর মধ্যে চলে গেছে আমি এটা বের করে নিলাম এখানে এখানে রাখলাম দেন এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমার এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি মেক মাস এখানে ক্লিক করলাম এবং এখানে যে ক্লিপ এখানে চেকমার্ক দেওয়া আছে এখানে আমি উঠাই দিলাম এটা দেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা ঘর দেখা যাচ্ছে এখানে এক ওয়ার্ড মার্ক লেখার দেখা যাচ্ছে আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি কন্ট্রোল ভি করছি আসলে কিছুক্ষণ আগে যে আমি টেকচারটা কন্ট্রোল এক্স করেছিলাম সেটা আমি কন্ট্রোল ভি করছি কন্ট্রোল ভি করলাম তাতে পেস্ট হয়ে গেল এরপর আমরা চাইলে এটা ছোট বড় করে নিতে পারি কিংবা এখানে একটা আছে আমি ডবল করে নিতে পারি ঠিক এভাবে আমি কপি করে নিলাম একটা ওর কি চেপে ধরে আমি কপি করে নিলাম যদি মনে হয় যে না আরও ইফেক্ট দিব তাহলে এটা আরও আমি কপি করতে পারি যে অনেকটা ঘন করে ফেলতে পারি ঠিক এইভাবে আসলে এখন আমাদের দেখার বিষয় যে কেমন দেখতে আমরা চাই এই আর কি তো আমি আর কিছুই করছি না এভাবে রেখে দিলাম দেন আমাদের যখন এটা ফিক্সড হয়ে যাবে যে হ্যাঁ এটা হয়ে গেছে তখন আমরা এখানে না থেকে আমরা এখানে ক্লিক করব তাহলে হয়ে গেল এরপরে আমি শিফট এবং ওয়ার্ড কি চেপে ধরে আমি এটা বড় করে নিলাম এমনও হতে পারে আমরা যে ইফেক্টটা এখানে দিলাম সেটা আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলেছিলাম ক্রিয়েট আউটলাইন না করেও আপনি এখানে দিতে পারবেন যেমন এখানে আমরা যদি মনে করি এটা ক্রিয়েট আউটলাইন আমি কপি করে নিচ্ছি এটা ক্রিয়েট আউটলাইন করা নাই আমি কপি করে নিলাম এটা দেন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং এখানে মেক মাস এটা করলাম এবং এখানে এটা চেকমার্ক উঠাই দিলাম এরপর এখান থেকে এটা আমি কপি করে আমি এটা এসে ঠিক এটা সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল ভি করলাম এবং প্রয়োজন মতো আমি এখানে দিয়ে দিব আমি কপি করে একটু অনেকটাই ঘন করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপর যখন আমাদের এটা হয়ে যাবে তখন আমরা এই ট্যাপে চলে আসব এখানে ক্লিক করব এখন আপনি চাইলে এটার ফন্টও চেঞ্জ করতে পারেন যেমন আমি এখানে ফন্টের এই অপশনে এসে যখন ফন্টটা চেঞ্জ করছি দেখেন যে ইফেক্টটা আমি দিয়েছি সেখানে সেটা কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে এটাও হতে পারে তো ঠিক আছে আমরা দেখলাম যে আমরা গঞ্জি ইফেক্ট বা টেক্সচার ইফেক্ট কিভাবে একটা টেক্সটের উপরে বা যে কোনো শেপের উপর আমরা দিতে পারি সেটাও আমরা দেখলাম আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি এটা আর রাখছি না এরপর এখান থেকে আমি এটা কপি করে নিচ্ছি অবশ্য কপি করার দরকার নাই কারণ এটাই আমার লাস্ট আজকের জন্য দেন ডবল ক্লিক করে আমি এইটুক শুধু নিচ্ছি এটা ডিলিট করে দিলাম আমি ওয়ার্ডটা শুধু নিচ্ছি এবং এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিলাম এবং সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত এবং অবজেক্ট পাত ব্যবহার করে প্রিভি চোকমার করে নিব আমি এর আগে যেহেতু থ্রি ব্যবহার করেছিলাম সেটাই শো করছে এখানে আমি কিছুটা মটা করছি আমি ফাইভ ফিটে রাখলাম দেন আমি ওকে করলাম এবং ভিন্ন একটা কালার দিলাম সবগুলো আমি ইউনাইট করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে এবং রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম তাতেই হলো এগুলো গ্রুপ অবস্থায় আছে আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি 
আনগ্রুপ করে নিলাম এরপর নিচে যে লাল অংশটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি ইফেক্টে যাচ্ছি ইফেক্টে ডেস্ট্রোট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এবং এখান থেকে ট্রান্সফর্ম এখানে এসে আমি মুভ থেকে হজিটাল এখানে পয়েন্ট ওয়ান করে দিচ্ছি পয়েন্ট ওয়ান এবং ভার্টিক্যালে দিচ্ছি পয়েন্ট ওয়ান দেন আমরা এখানে প্রিভিউ চেক মার্ক করে নিব এবং এখানে যে কপি আছে এখানে আমরা এখানে ক্লিক করে আমি মাউস থেকে উ স্ক্রোল করছি দেন আমি কপিটা বাড়াই নিচ্ছি আসলে শ্যাডোটা আমি কেমন দেখতে চাই এটার ওপর নির্ভর করবে এখানে কতগুলো কপি করব আমি যেমন দেখতে চাই যদি কম দেখতে চাই এখানে কম কপি করব যদি বেশি দেখতে চাই তাহলে বেশি করব এই আমি হান্ড্রেড রাখছি এখানে দেন ওকে করে দিলাম এরপর এগুলো সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলবো এক্সপ্যান্ড অ্যাফিয়ারেন্স দেন পাথফ্যান্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দেব ঠিক এই সরি একটু সময় নিচ্ছে এরপর আমরা পছন্দ মতো এখানে কালার অ্যাপ্লাই করব আমরা চাইলে এগুলো সাদা কালার দিয়ে দিতে পারি আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম শীত চেপে ধরে দেন আমি সাদা কালার দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের লুকটা এমন হবে এখন এই যে ভিতরে যে অংশগুলো দেখা আছে সাদা অংশ আমরা যদি মনে করি যেগুলো দেখা যাবে না বা এখানে দেখা যাবে না তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে পাথরের অপশনে যাব দেন এখান থেকে ডিভাইড এবং ইউনাইট করে ফেলব তাহলে এগুলো সব চলে যাবে এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করব তাতে গ্রুপ হয়ে যাবে তাহলে এমনটি যেন হতে পারে তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই সামনে টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আমরা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম